Maliza mwendo kichwa cha somo chana wa leo. Maliza mwendo. Katika miaka ya tisini wanazuoni wasomi wa Kiebrania waliobobea katika theolojia na elimu ya dini wana falsafa wa Kikristo taifa la Kiyahudi wapatao kumi na tatu waliazimia kusoma Biblia toka mwanzo hata ufunuo kusudi lao ilikuwa ni waone vile Mungu alivyowaokoa watu na akawatuma kazini mwake na jinsi walivyoendelea kwa kazi hiyo na walivyo maliza kazi hiyo walishangaa walikuta Mungu amewahusisha watu wengi mno katika Biblia wengi mno sio elfu moja tu wala sio elfu tano ni zaidi ambao Mungu aliwaita wengine wameandikwa kwenye Biblia na wengine wameandika Mungu amewatumia kuandika katika Biblia wengine hawakutumiwa kuandika katika Biblia lakini huduma zao ziko ndani ya Biblia na wengine majina yao yametajwa lakini hayajaandikwa mapana sana namna walivyofanya kwa hivyo waliposoma yote hayo wakapunguza idadi ya hao walioitwa na Mungu na kupewa utume wakabakiza watu elfu moja pekee Unaweza ukajiuliza kwa nini walibaki na elfu moja? Ni vizuri ujue katika lugha ya Kiebrania namba yao ya mwisho ni elfu moja. Hawana laki, hawana milion, hawana bilion wala trilion. Lugha yao ya mwisho ni elfu. Ikizidi hapo ndio nasikia lugha inaandikwa elfu mara elfu elfu kumi mara elfu kumi uh, bahati mbaya usipoelewa unafanya mahesabu ili ujue malaika ni wangapi si hivyo unavyofikiri maana yake ni kwamba ni wengi haye ha, ni zaidi ya hesabu wanaoifahamu wao zaidi ya tarakimu wanaoifahamu wao kwa hivyo wakabakiza elfu moja pekee na ndio maana katika uh, Uh, mipango mikakati ya kivita katika jeshi la Israeli ndani ya Biblia haikuwa inavuka 1000 moja wanatembea na hiyo elfu moja ndio naona hata wanapoimba wale wanawake uh, Sauli ameua maelfu na Daudi ameua kumi elfu namba yao ya mwisho ni elfu kwa hiyo wakabaki na elfu moja tu idadi ya hao watu ndani ya hao elfu moja walikuwemo waimbaji, walikuwemo wahubiri, walikuwemo mitume, walikuwemo manabii, walikuwemo makuhani, walikuwemo ma, wafalme, walikuwemo waanjilisti, walikuwemo watu wa aina mbalimbali ambao Mungu aliwaita wote katika elfu moja Kwa hiyo wakawachunguza kuitwa kwao na jinsi walivyoitika walivyoanza wito wao baada ya kuokolewa walivyotembea na vile walivyomaliza mwendo katika huduma walioitiwa katika hao elfu moja waligundua mambo makubwa matatu jambo la kwanza walilogundua wanasema waligundua ya kwamba uwepo wa Mungu na uwezo wake ndio ulikuwa siri ya kumaliza mwendo kwao God's presence and his power that was the secret to finish their race hiyo ilikuwa ni jambo la kwanza walilogundua lakini jambo la pili walilogundua waligundua ya kwamba Ukristo ni safari ya imani Christianity is the journey of faith kwa lugha nyingine ukikoma tu kuamini safari inakoma. Hicho ndicho ilichogundua wako ambao wali walipokoma kumwamini Mungu hawakufika walikotazamiwa kufika. Jambo la tatu walilogundua 
waligundua ya kwamba wengi wa walioanza vizuri ni wachache wao walimaliza salama. Na msikilizaji ndugu zangu wapendwa mara nyingi kwa sababu ya muda sitazungumza moja hiyo ya pili lakini nitazungumza hii ya tatu walianza vizuri lakini ni wachache walimaliza vizuri wengi hawakumaliza vizuri hawa wazuoni wa Kiebrania watatu hawa waka wagawa hawa waliomaliza mwendo hawa katika makundi makubwa manne na waliwagawa hivyo kulingana na walivyo maliza mwendo wao kundi la kwanza wakaita hawa walimaliza mwendo wakiwa wamekataliwa disqualified ili ni kundi ambao walishangaa na mimi ninaposhiriki nanyi wako wengi katika kundi hili. Lakini kwa sababu ya muda nitashiriki tu mtu mmoja ndani ya kundi hili. Yuko Dema alikataliwa na alianza vizuri. Huyo ni Agano Jipia. Yuko Yuda Iscarioti. Very powerful, talented person. Yuda Iscarioti hakuwa mtu wa kawaida, alikuwa mtu mwenye kuona, mwenye njozi, mwenye mipango mizuri mno very strategic powerful in mission na ngoni mwambie ndugu zangu wapendwa lakini alikataliwa si kwa sababu Mungu alimkataa ila alikoma kuamini kundi hilo yuko mwingine ambaye anatajwa katika kundi hilo yuko Samsoni uh, huyu Samsoni alikataliwa katika utumishi mwishoni alipotubu Mbingu zilimpokea anasubiri kuokolewa lakini katika utumishi katika huduma yake alikataliwa na pengine ni kueleze hivi jambo la pekee sio yeye pekee wako wengi katika kundi hili Samsoni ndiye pekee ambaye alikuwa na nguvu kuliko wanadamu wa kawaida kwa sababu roho Mungu alimsawadia uwezo huo alikuwa anafanya kazi ya Mungu lakini alishindwa kupambana na nafsi yake. Akifanya kazi ya Mungu anapomzika Gesti. Alipomzika Solek, alipomzika Gaza, alipomzika Timna. Washerati na Samsoni. Samsoni na Washerati. Mungu alikuwa naye sana wakati mwingine alifungiwa katika makomeo katika miji ile ya Wafristi lakini usiku wa manane Mungu kwa rehema zake alimwamsha na akamrudishia nguvu akayachukua yale mirango iliyokuwa inafunga zaidi ya watu 24 yeye peke yake akayaweka begani akatupa kule akatoka lakini anatoka kwenye washerati bado Mungu alikuwa naye alidhani huo mchezo utaendelea. Na Biblia inasema katika Waramuzi 16 mstari wa 20, alipoambiwa na Delila, Wafristi wanakujia Samsoni. Akajinyosha, akadhani ni kama kawaida, ni kama kawa. Fungu linasema hakujua Mungu amemwacha. Amemwacha. Tunaweza tukafanya kazi ya Mungu sana. Na kwa sababu wengine tunapoona inasonga mbele licha ya dhambi ninazoendelea nazo ninadhani Mungu ataendelea kuruhusu hali hiyo kuna siku atatuacha alizaliwa awashinde wafristi lakini alikufa mikononi mwa wafristi macho aliyoshindwa kuyatawala yaliyetobolewa kabla ya mengine yote Samsoni pekee anakufa mikononi mwa Wafristi Ndiyo maana wakasema neema ya Mungu na uwepo wake katika dakika za mwisho Samsoni akatubu kwa dhati lakini alishakataliwa kuwa tena katika utume ni kweli 
yuko kwenye kitabu cha Ibrania mashujaa wa imani kwa sababu ya uwepo wa Mungu na neema yake dakika za mwisho Mtu mwingine alio kwenye ile kundi waliokataliwa ni huyu anaitwa mfame wa kwanza wa Israeli mfame Sauli alikuwa mrefu mtana shati mwenye sura nzuri na Biblia inasema ya kwamba alipoitwa Mungu alimtumia Samuel nabii katika Samuel ya kwanza sura ya kumi soma mstari wa sita na mstari wa tisa hapo unaona alivyoanza utume wake na Samson naye alianza vizuri na Sauli na yeye anaanza vizuri kwa kuitwa na anaitika lakini hakwenda mbali soma Samuel ya kwanza sura ya kumi na mstari wa sita uruke usome mstari wa tisa na roho ya Bwana Roho ya Bwana itakujilia kwa nguvu itakujilia kwa nguvu nawe utatabiri pamoja nao utatabiri pamoja na wale wana wa manabii utakaokutana nao nawe utageuzwa kuwa Uta mtu geuzwa, kuwa mtu kuwa mtu mwingine kuwa mtu mwingine eh msomaji wa kigoma wengine sisi tunatonga du sawa so, unajua sio ninyi ni wana ambao wajaja eh Mungu alipomuita na Sauli alimpatia roho mtakatifu. Moja mbili Biblia inasema utageuzwa uwe mtu mwingine. Mstari wa tisa Ikawa Ikawa alipogeuka kumwacha Samuel. Walipoachana na Samuel. Mungu akambadilisha moyo. Mungu akambadilisha moyo naomba ukomee tu hapo alimwambia Samuel roho wa Mungu atakuwa juu yako halafu utabadilishwa uwe mtu mwingine walipoachana akabadilishwa moyo kila mtu anayeitwa ni Mkristo hatuhitaji kuulizwa una roho mtakatifu Hap hilo sio swali lenye tija wale anaowaita bwana anawapa roho mtakatifu yeye aminie jina lake anapewa roho mtakatifu mwanzo wa maisha yetu hakuna anayetikia madai ya karivari bila roho mtakatifu Sauli ndivyo alivyoanza lakini haikuchukua muda Assignment yake aliyopewa Mungu alimwambia Samuel, "Mwambie baada ya wiki moja tutakutana." Na safari hii ni kuthibitisha mbele ya mkutano wa Israeli kwamba wewe ni masihi wa Bwana. Wakati wakiwa wanasubiri Na hiyo ni sura ya 13, hatutaisoma. Na akiwa ameambiwa Samuel atakuja wakasikia jeshi la Wafilisti linakuja Waisraeli wakatetemeka maana kuepo mtu yeyote aliyeruhusiwa kuwa na silaha panga wala wala mkuki wala mshale wala hata shoka walihakikisha wa misi wa Filisti Waisraeli hawana uunzi hawana hawana kiwanda cha kutengeneza silaha na waliposikia Waisraeli wa Filisti wanakuja moja moja anatawanyika anakimbia anatetemeka anatoroka na Samuel hajaja Sauli akaona kwa kuwa Samuel amechelewa akasema mniletee hapo sadaka ili niombe rehema za Bwana kabla sijakutana na Wafilisti katika vita Kumbuka yeye si kuhani yeye ni mfalme na kazi yake si utoaji wa kafara inafanywa na kuhani na kuani wakati ule alikuwa ni Samuel ambaye pia ni nabii. Lakini ili awashikirie majeshi wa Israeli akaamua kuvuka mpaka akajishurutisha kuwa kuhani. Na Biblia inasema alipokuwa akifanya hiyo kafara Samuel akatokea. Kwa mara ya kwanza kwa mara ya kwanza Sauli 
alifanya kinyume na Mungu. Kana kwamba sio ya mwisho ndio wameanza hivyo. Katika sura ya 15 Mungu bado anavumilia kuwa naye. Akamwambia hivi nilifanya ahadi na Israel kwamba nitafuta wamaleki chini ya jua. Kwa sababu waliwapinga Israeli wakiwa njiani kutoka nchi ya Misri. Sauli Bwana asema chukua majeshi nenda upigane na wamaleki. Ua wanaume Ua wanawake, ua watoto, ua wanyama. Kila kitu ua. Akachukua askari, Sauli kaenda vitani. Ameua wengine wote hao. Akamwacha Agagi, mfame wa Wamaleki akiwa hai. Akaja na kondoo walionona, na mbuzi walionona, na kondoo na, mbu, na, na ngombe walionona. Wamekuja hivyo Samuel akakutana naye akamwambia Sauli umefanya nini? Asema nimeitii sauti ya Bwana. Anamuuliza mbona nasikia sauti ya kondoo, sauti ya mbuzi, sauti ya ngombe? Anasema unajua tuliona tuchague hawa nyama walionona, tuje tumletee Bwana dhabiu. Hmm. Soma Samuel ya kwanza 15 na mstari wa 23. Samuel akamwambia kwa hakika sura mstari wa 22 na 23. Samueli akamwambia hivi. Naye Samueli. Naye Samueli. Akasema, "Je, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawa sawa na kuitii sauti ya Bwana?" Hivi unalinganishaje uti na kafara? Kwani Mungu anajana na kafara? Anachotaka ni uti. Aha. Angalia. Angalia. Uti ni bora kuliko dhabihu. Uti ni bora kuliko sadaka. Na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Eh. Kwani kuasi? Ni kuasi kama, ni sawa. Ni kama dhambi ya uchawi. Ni kama dhambi ya uchawi. Na ukaidi? Na ukaidi. Ni kama ukafiri na vinyago. Ni kafiri na unyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana. Kwa sababu umeshindwa kuwa mti, Mungu alikwambia nenda uwe. Umelikataa hilo neno la Bwana. Yeye naye amekukataa usiwe mfalme. You are rejected of him. King Saul. Umekataliwa na Bwana. Na msikize ndugu zangu, tunao washiriki na washirikina. Biblia inasema kutokuti ni ushirikina ni sawa na dhambi ya uchawi watu wengi wanadhani uchawi ni wanaotembea na vituko huko waniwaambie ikiwa hatuwezi kutii mbele za Bwana ni wachawi ni washirikina Sauli umekataliwa na Bwana Soma mstari wa 34 na 35 sura hiyo hiyo. Na baada ya hayo, baada ya hayo, Samuel akaenda zake kule Rama. Kaenda zake nyumbani kwake kule Rama. Naye Sauli akakuwa kwenda nyumbani kwake huko Gibea. Akaenda nyumbani kwao kule Gibea. Wala Samuel. Samuel hakuenda tena kuonana na Sauli hata siku ya kufa kwake. Ilikuwa ndio mwisho wa Samuel kuonana na Sauli paka kifo cha Samuel hakuonekana tena kwa sababu anamwambia maonyo amekataa na hapo katikati kuna vituko vya kutosha anamshambulia Daudi amemfanya awe mkimbizi amemfanya awe mkimbizi katika nchi yao kwa sababu ya madaraka kwa sababu ya ufalme na pia amefanya makubwa ya ajabu. Ameua makuhani. Ni mmoja tu aliyetoroka Abiathari. Aliua makuhani wote sabini. Kwa sababu tu Daudi alitokea pale akiomba chakula na doege akamuona akasema makuhani wanaonekana wako pamoja na Daudi. Kwa hiyo akawaua mbele ya macho kuhani mmoja baada ya mwingine. He cut off himself 
from the means of communication amekataa mashauri ambayo Mungu amekuwa akisema kupitia kwa Samuel ameua makuhani amemfanya Daudi kwa mkimbizi kwa hivyo amejiondoa kwenye network nini position madaraka nini wofu kwa watu na maadui na kwa sababu ya mambo hayo kikombe kikaendelea Samuel hakuona nae tena lakini msara wa 35 unasemaje wala Samuel hakuenda tena kuonana na Sauli hakuonana tena kuonana na Sauli hata siku ya kufa kwake mm. lakini Hakini. Samuel alikuwa akimlilia Sauli alikuwa anamuombea naye bwana akagairi ya kuwa amemtawaza Sauli awe mfalme juu ya Israel. Samuel aliendelea kumuombea. Lakini Samuel hakuonana naye tena. Katika mstari wa sura ya 16, Samuel anaendelea kumuombea. Soma mstari wa kwanza, Mungu akatoa kauli. Naomba usikilize alichosema. Samuel ya kwanza 16, mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Samuel Kamwambia Samuel Hata lini utamlilia Sauli Usimlilie Sauli hata lini utaendelea Ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli Nilishamkataa asiwamiliki Israeli Ijaze pembe yako mafuta Chukua pembe jaza mafuta Uende Twende Bethlehem Asante komea tu hapa Kuna kijana anaenda kumuita kwa ajili ya kazi hiyo ambaye ni Daudi. Achana na huyo nimekwisha mkataa. Lakini nataka ujue ya kwamba alipoitwa alipewa Roho Mtakatifu, aligeuzwa, akabadilishwa moyo. Uasi hautokei tunapoitwa. Uasi unatokea mbele ya safari. Naurudie. Wengi wanao kuno kuto wakiwa si watifu sio waliobatizwa jana sio ambao wana miezi michache ndani ya kanisa wana miaka ndani ya kanisa hao huwa inafikia mahala wanabishana na Mungu wanakuwa wenye hekima kuliko Mungu mwanzoni huwa wana hofu takatifu baadaye wanazoea mbele za Bwana Watafanya anachokitaka, watazoea vitakatifu. Kwa sababu wana miaka mingi ndani ya kanisa, tena ukijaribu hivyo anasema wewe nenda pole, sisi tuna miaka mingi kwenye kanisa hili na umetukuta siku zote wapinzani, wakorofi, wabishi, sio wa muda mfupi kanisani, ni wa siku nyingi. Hiyo ndio hiyo mkuta Sauli. Na hatimaye Mwana ona kitu cha pekee kinachonishangaza. Katika ile sura ya shina nane mstari ule wa nne soma mstari wa nne mpaka mstari wa saba Dakika za mwisho, Sauli anatapatapa. Samueli alisafariki na hana mawasiliano na Mungu, maana amekanusha mawaidha, mashauri ya nabii amewaua makuhani yani amefyeka kila uzi wa communication amebaki yeye mwenyewe wafilisti wakapiga kambi na wafilisti wakakusanyika <laughs> mm. wakaenda kufanya kambi huko Shenum huko wakakaa naye Sauri akawakusanya waisraeli wote ndio na wakapiga hema katika Giliboa mlima wa Giliboa basi alipowaona hao majeshi ya Wafilisti eh hey. huyo Sauli akaogopa akaogopa na moyo wake ukatetemeka sana katetemeka sana lakini Sauli alipouliza kwa Bwana alipouliza kwa Bwana Bwana hakumjibu hakujibiwa wala kwa ndoto kwa ndoto wala kwa urimu kwa urimu wala kwa manabii wala kwa manabii Saba. silence ndipo Sauli akawaambia watumishi wake nitafutieni nani nitafutieni mwanamke mwenye pepo eh hey. wa utambuzi unaona komea tu hapo hivi unawezaje kuzungumza na Mungu wakati umeji umejiondoa kwenye network Mungu hakujibu kwa ndoto kwa urimu wala 
kwa manabii kimya akasema sasa ninaenda kwa wapandishao pepo nilipokuwa nasoma <laughs> nilikuwa namuonyesha hapo pasta Sauli alikufa hana tumaini amekufa akiwa amejiua he perished in that way na anasema kama angelikuwa na uliza kwa ajili ya kuokolewa kutoka dhambini bado Mungu angemmsikia lakini bahati mbaya alikuwa anamuuliza Mungu namna ya kutoka katika mikono ya Wafilisti sio kutoka dhambini na wewe niambie ndugu zangu kwa nini maombi yoyote yanayoombwa kwa ajili ya kutoka kwenye madhara ya kidunia Mungu hawezi kusikia he was silent na ndio maana nikawa najiuliza kwa nini Biblia inaandika ya kwamba yule mwizi mmoja akamtukana Mungu akisema wewe si Kristo jiokoe na utuokoe na sisi nikawa najiuliza hivi tu siliko wapi hapo maana maandishi yanasema Luka 23 msafara 39 bwana moja mmoja wa wale wanyang'anyi akamtukana Yesu akisema jiokoe maana wewe unaweza kujiokoa tuokoe na sisi halafu maandiki mabibia nasema ilikuwa ni tusi ili ni gani sana kujifunza kuelewa tusi liko wapi hapo maana ukiona ni kama anasema maana ni unaona anaeleza uwezo wa Yesu wewe unaweza kushuka kutoka msalabani na unajua Yesu alikaa kimya hakujibu chochote katika hayo matusi ila mmoja yule akasema wewe umeogope hata Mungu sisi tuko hapa kama malipo halali ya maisha yetu huyu hakutenda alilostahili kuwa hapa bibi anasema alimkemea hayo maneno yalimkemea kisha akasema Yesu nikumbuke katika ufame wako utakapokuja mtu anapoomba wewe Mungu na uwezo ulifufua watu tafadhali niondoe kwenye hiki kitanda kwa ajili ya ugonjwa huu ni matusi mbele za Mungu naomba msikize vizuri when you pray na msikize ndugu zangu wapendwa hapa ndipo maneno yanayopishana Yesu alikaa kimya msalabani maana hayo ni matusi na atakaa hivyo hivyo kwa mtu yeyote anayeomba aokolewe katika uzima wa sasa mbingu hazina time ndio maana kama mapafu yana saratani na unasema wewe ni mkuu nataka nikutumikie hebu rekebisha mapafu haya ni matusi watu hawaombi msalaba lakini wanaomba wasikutwe na matokeo ya maisha walioishi sio mpaka ondoe virusi vya ukimwi ili julikane yeye ni mwokozi god can save us and yet leave hiv aids intact is able anaweza kutuokoa na kaacha virusi vibaki kwenye mwili paka udongo kwa udongo na bado ni mungu wale wanaompatia mashaiti ya kwamba ondoa virusi hivi nataka nipe wanafya njema nitumike ni matusi He kept quiet. Alikaa kimya karivali. Ni matusi. Mara nyingi hata mchungaji mtu yeyote anadhani anadhani mbingu zinaangaika na hiyo hali iliyopo hapo. Hata wengine wafuga minyoo wanasikiwa nasema usipomponya basi ujaniita kwa kazi yako. Acha story za wafuga minyoo. We know very little. Mungu anaweza kutuokoa na asifix mapafu ulionayo. Ananiokoa na bado haya maisha haya asiingilie kati. Maana ni matokeo tu ya dunia yenye dhambi ama ni matokeo ya maisha yangu ya uovu. Na Mungu ndio maana alimuokoa yule mwizi msarabani lakini hajamshusha kutoka msarabani na alikuwa na uwezo wa kutamka na ikawa na Mungu anataka tujue Sauli aliomba ili aokolewe na mikono ya Wafilisti hakuomba atoke dhambini Mungu hakumjibu kwa ndoto kwa urimu na kwa manabii 
hatua yake ya mwisho iliyowekewa muhuri wa kupotea alipoenda kwa yule mchawi wa Endor hiyo kauzi kalikuwa kamebaki karehema na neema ya Mungu kalikatika na ndio maana siku zote tunazungumza maneno haya ushirikina utakata kamba na sio lazima ubaki huko maisha yataenda lakini Sauli alikataliwa kinachonishangaza ni hivi Sauli amekataliwa Daudi ametoa mafuta yeye ndiye mfalme lakini hajaruhusiwa kuingia ikulu kama mfalme ndiye anayewindwa kama mwavu kama mwasi na anawindwa na aliyekataliwa Sauli amekaa pale ikulu tangu alipokataliwa na Mungu sio chini ya miaka 15 sio chini ya miaka mitano yani nikashangaa Mungu anaweza kuruhusu mtu amekataliwa na yeye lakini asimtoe katika uzao wa kanisa asimtoe katika ushemasi asimtoe katika uongozi wa idara asimtoe katika uchungaji asimtoe katika ukurugenzi asimtoe katika president wa conference wa union wa general conference usibabaike anajua timing Wakati mwingine washiriki wanasema namna gani hii jamani usipige kelele kanisa hili aliongozwa na bahari Mungu atajipigania mwenyewe Watu wanafanya zinaa kwa cheo walichonacho wanavuruga na kuwatupa watu kwa wakimbizi kama kina Daudi ukiona unainuka anaona kwako ni threat wewe ni tishio anataka akufieke kama wewe ni mzao wa kanisa wa kutupilie mbali kwa sababu umesema kwenye ukweli kama ni mchungaji wa kupeke wanakojua wao wanakoita ni kwenye kona kila mmoja anafanya kwa sababu analinda cheo na nadhifa usibabaike Mungu wangu na wako sio baali keep quiet God knows how to deal it. Usihangaike usikatishe tamaa. Watafanya kampeni wa wao viongozi. Watafanya kampeni waendelee kuwa wa viongozi. Kuanzia kanisa Maria paka General Conference. Usibabaike. Kuna giriboa. Kama tuanguki kwa karivari, tutakutana giriboa. Kwa mimi wafanyaji kampeni ninawa enjoy kweli kweli. Karibu tunafanya uchaguzi. Songeni tu. Mtonge tu. Kuna giriboa. Kama ni sisi wachungaji, tunao mahasisha washiriki na kuambia sasa sasa ninakuja afu mbili na ishirini mtu oneone tonga du. There is giriboa. And God knows how to fight it. Kwa usijikate kamba. Usipambane nao. Kanisa hili Mungu ameruhusu wakina Sauli sio wote wakikataliwa wanatolewa kwenye nyazifa zao wengine Mungu anawaacha Wewe toa sera mwambie ikinachokifanya hatutaenda Akijiona ana akili sana kwa kuwa mimi ni mtu wa mara kwa hivyo wewe ni wa kwetu mara tuhakikishe safari hii unakaa kwa kuwa mimi ni mtu wa shinyanga ni msukuma. Kwa hiyo sasa nahakikisha msukuma aende, waangalie tu na kusema kuna giriboa. Two mountains, two hills. Kuna mlima wa giriboa na kuna mlima wa giligota. Kama tuwenzi kuanguka kalivali, goligota, tutaanguka giriboa. Unaweza uchague wapi ukutane na mkono wake make your own decision. Kampeni zote na umaarufu wote na yote yanayofanyika yasikutitie shida. Na unajua Daudi aliyekubaliwa ndio anawindwa. Ngoe niwaambie Mungu sikiliza vile tabia inavyojaribiwa. Bado huyu anayemuinda huyu Daudi anapewa nafasi ya kumaliza Sauli mara mbili. Wale maskari wake wanambia Daudi shughulika na mtu huyu. Daudi anasema hapana. Siwezi kunyosha mkono wangu kwa mtu wa mafuta wa Bwana. Wale washiriki wanaopigana na wazee wa kanisa, wanaopigana na viongozi wa idara, wanaopigana na wachungaji, hata kama wamekosea, ni dalili pia hata wewe hauongozi na roho wa Mungu. Hauongozwi. 
hivi karibuni kinachoendelea temeke ni ushahidi hata wao hawana why fighting why hivi kabla hujazaliwa wewe nani alikuwa anapigania kanisa hili utapotea kama mavi yako mwenyewe hivi kanisa lina Mungu asiyesinzia na atalifikisha salama wale watakaoendelea kuwa watifu kwake maliza mwendo ndani ya kipindi cha miaka 15 aliendelea kutoa oda kwa majeshi ya Israeli wanaenda vitani oda kwa jamii namna ya kuishi lakini alishakataliwa hii inafanya nijikague kwa sababu utawala kwa sababu na ofisi nilizopewa nafasi ya uongozi niliyo nayo sio tija ya utakatifu bahati mbaya katika kanisa hili siku hizi utakatifu unausanishwa na uongozi When your holiness is equated with spirituality with position. Na ndio shida hiyo. Mtu akiwa ili kiongozi anaona hakuna haja, yeye ni mtakatifu, mawazo yake yametakaswa. Hatumii hata baraza la kanisa, hatumii hata halmashauri akisema amesema. Kwamba ni mzee wa kanisa, kwamba ni mchungaji akisema amesema. Kwamba ni mwenyekiti, kwamba ni wa union ama ni wa conference au division, hawezi kutumia kamata aliyonayo. Tafanya manuva when your holiness is equated with position. Sauli alitembea na huyu mzaa. <laughs> Alikufa giliboa. Na Mungu aturehemu. Wachungaji tulioko hapa na viongozi tulioko hapa tusifikiri nafasi tulizopewa ni tija ya utakatifu dhambi ikikoma ndio utakatifu sio position havina havina hiyo kitu havina wakati fulani washirika nasema oh SG Freemason si JSWT wameingia paka GC umejua leo wewe umejuaje tuliza mpira tonga na ndima ya murungu Napiga kelele hapa hivi nini ili kanisa lina mwenyewe hata ukifa leo kufa kwa amani ukijua Bwana atasafirisha salama kanisa lake Kwa hivyo usafiri na yeye usimwache Hilo ni kundi la waliokataliwa finish their race disqualified 